ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തികൾ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിനെ പ്രതിഷേധമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ഇതുപോലെയുള്ള ബസ് കത്തിക്കൽ അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു സ്ത്രീ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അത് വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് ഗായത്രി എന്നാണ് ഗായത്രി കന്ധാധായ് എന്നാണ് പേര് പേര് കേട്ടാൽ വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ചെന്നൈ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഇതാണ് അറിയിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കൈകളുണ്ടെന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്ന് കൂടുതൽ തെളിവുകളാണ് ഈ ഗായത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദേശ ശക്തികൾ അതായത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികളായ പാകിസ്ഥാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ചൈനയും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സഹിതം തത്വമേ ന്യൂസ് വാർത്തയാക്കിയതാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഗായത്രി ഗന്ധാധായി ഈ സ്ത്രീക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈ ബസം നഗറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ കോലം വരച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു സി എ എക്കെതിരെ കോലം വരച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളുടെ എല്ലാം മുറ്റത്ത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൂചകമായി മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് കോലം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കോലം വരച്ചാണ് ഈ ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോലം വരച്ചതിന് ഏഴു പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഈ യുവതിക്കാണ് ഗായത്രിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്ര സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തീവ്ര സംഘടനയുണ്ട് ഈ തീവ്ര സംഘടനയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർ പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു പാക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്ന സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായ ഗായത്രി ഖന്താധായിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായത് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടുകളാണ് ഏറെയും ഗവേഷക എന്ന നിലയിലാണ് ഇവരുടെ ഇടപെടലുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഗായത്രിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കൂടുതൽ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കലാപസമാനമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനും ഈ ഗായത്രി ഖന്താധായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഡി എം കെ നേതാവ് സ്റ്റാലിനുമൊത്ത് ഇവർ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാലിനും പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അക്രമികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഡി എം കെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോലം വരച്ചതിനല്ല പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ വീടിനു മുന്നിൽ കോലം വരച്ചതിന് താമസക്കാരുമായി കയ്യാങ്കളിയിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ്യം ഏതായാലും പാകിസ്ഥാനിലെ ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഗായത്രി ഖന്താദായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുത്തരിയൊന്നുമല്ല മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ഇതുപോലെ സി എ എക്കെതിരെ കോലം വരച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ അന്തച്ചിത്രമുണ്ടാക്കാനും അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ വളരെ പ്ലാൻഡായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങൾക്ക് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങളായ അയ്യങ്കാർ അയ്യർ തുടങ്ങിയ ആ മേഖലകൾക്കിടയിൽ അവർക്കിടയിൽ അഗ്രഹാരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ കാരണം കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്കിടയിൽ കൂടി ഒരു അന്തച്ചിത്രമുണ്ടാക്കാനും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം രാത്രിയിൽ പോയി കോലം വരച്ച ഒരു കള്ളിയാണ് ഈ ഗായത്രി ഗന്ധാതായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത